estamos a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y esta es la temporada en que los candidatos están tratando de ganarse el voto latino. Nos quieren enamorar. Hay 36 millones de hispanos elegibles para votar y sin el voto latino nadie llega a la Casa Blanca. Vamos a empezar con los republicanos. En un mitin en Las Vegas la semana pasada, el expresidente Donald Trump presentó una coalición rebautizada y llamada Latinos Americanos por Trump. Y además en mayo Trump celebró un mitin en el sur del Bronx para acercarse a los votantes hispanos. Jaime Flores es el director hispano de comunicaciones de la campaña de Donald Trump 2024. Jaime, gracias por regresar aquí al programa. Siempre un placer, Jorge. El nombre del grupo que apoya a Donald Trump por parte de, de los latinos o hispanoamericanos han cambiado. ¿Cómo se llaman ahora y por qué el cambio? Latinos americanos por Trump. No latinoamericanos no, por Trump, sino... latinos americanos por Trump. Lo que ha venido haciendo el presidente con mucho éxito es unir a las distintas, eh, digamos, los distintos segmentos de la población estadounidense bajo la bandera de los Estados Unidos y bajo su campaña de hacer grandes a los Estados Unidos otra vez. Ahí estamos los latinos americanos, ahí están los veteranos, ahí están los eh, negros americanos, ahí están también eh, las personas que defienden la segunda enmienda. Todas estas distintas coaliciones son... Lo que sea, americanos por Trump. Lo importante era que dijera la palabra americano. americanos. Americanos. Quiero darte algunas cifras de, de voto latino. En los estados, en los siete estados más importantes para definir la próxima elección presidencial, Joe Biden tiene el 59% del apoyo de los latinos y Donald Trump 39%. Esto sugeriría que Biden está recuperando parte del voto latino. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que no. En, la, en realidad lo que hemos venido avanzando es eh, significativamente con ese voto, con ese voto de los latinos en esas diferentes regiones. Todavía nos falta mucho, todavía tenemos más de cinco meses de campaña y todavía tenemos una cantidad de cosas que mostrar sobre lo que fue la administración anterior comparada con lo que ha venido siendo esta administración. La pregunta del millón que a todos le hacemos, ¿está usted mejor en la administración anterior de lo que está en la administración actual? Y la mayoría de la gente nos responde que efectivamente estaban mejor antes. Quiero preguntarte sobre si los casos legales en contra de Donald Trump han afectado la intención de voto de, de los latinos. Me refiero a dos casos. Uno en mayo del año pasado, en donde encuentra un jurado culpable a Donald Trump de abuso sexual. Y ahora 34 cargos en contra del expresidente por falsificación de documentos y por pagarle a una actriz porno. ¿Esto le ha afectado a Donald Trump? Yo creo que no, por el contrario. Los números indican lo contrario. No solamente nos hemos mantenido estables en la mayoría de la gente, sino que hemos logrado no solamente aumento en la popularidad del presidente en la intención de voto, sino evidentemente en los recaudos de campaña que han sido absolutamente sorprendentes. Uno pensaría que, que algunos latinoamericanos estarían votando en contra del, del expresidente Donald Trump si les proponen un plan anti-inmigrante y para muchos el, el plan del presidente Trump de crear campamentos de indocumentados, de deportar más que nunca, de, de llamarles criminales y de que están contaminando la sangre de los Estados Unidos a, a algunos extranjeros, eso sería un elemento que les evitaría votar por Donald Trump. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros creemos que la gran mayoría de los hispanos, de hecho el 52% según una encuesta reciente, están de acuerdo con las políticas del presidente Trump de deportar a la mayoría de aquellas personas que llegaron a los Estados Unidos en el marco de la ilegalidad que ha promovido la actual administración. Esa o política sea, hispanos, de frontera abierta. ¿Hispanos que estarían dispuestos a la deportación? Eh, hispanos que estarían... Eh, a favor de que muchas personas que están en ese país de manera ilegal, no solamente hispanos, sino, recordemos, Jorge, la mayoría, el 80% de la gente que está cruzando la frontera no habla español. De manera que tenemos allí a una cantidad de personas que están llegando a este país, que no son necesariamente eh, compatriotas, hermanos, o comparten con nosotros nuestra cultura y nuestra lengua, sino que son personas que vienen a competir con nosotros por nuestros empleos, por los cupos en las escuelas para nuestros hijos, con las camas en los hospitales, con los recursos de nuestros vecindarios para una serie de necesidades que tenemos. Luego la gente se está dando cuenta de eso, la gente se está dando cuenta de que esta, como el presidente Trump la llama, esta invasión de personas que han llegado, que no son todos necesariamente los que queremos tener aquí, pues nos va a perjudicar sobre todo a nosotros, a los hispanos que estamos aquí. Te, te puedo preguntar algo personal. Tú y yo vinimos de distintos países, tú de Colombia, yo de México. ¿No, no es injusto darle la espalda a los que vienen detrás de nosotros? Lo que sería injusto, Jorge, es traerlos aquí a que no puedan resolver sus problemas. Si nos llenamos de una cantidad de inmigrantes que no podemos ayudar, a quienes no les podemos ofrecer empleo ni necesidades básicas, estamos trayendo una cantidad enorme de personas que no van a encontrar aquí lo que vinieron buscando, lo que encontramos tú y yo. 4% el desempleo del mes pasado. El desempleo del mes pasado, Jorge, si analizamos esas cifras en profundidad, lo que estamos viendo ahí es una cantidad de gente que aparece con tres empleos, pero el empleo es la misma persona. 
Se había... Pero se crearon 272 mil empleos el año pasado. Dos... Eso sugeriría que el país está absorbiendo a los nuevos inmigrantes. Eh, es, eso para muchas personas es preocupante, porque muchos de esos empleos, en lugar de ir para personas que viven en este país, que pagan impuestos en este país, que tienen ya arraigo en los Estados Unidos, están yendo para personas que acaban de llegar por una serie de razones. Primero, porque seguramente cobran menos, y esto sería un, una competencia desleal con quienes ya están aquí. Eh, segundo, porque están dispuestos a hacer cualquier cosa como sea. Y esto genera también una serie de dificultades en la economía del país. De manera que, pues, hombre, tenemos que manejar el tema de la inmigración con justicia, sí, pero con responsabilidad. Amén. Gracias por regresar aquí. Estoy seguro que vamos a conversar durante todos estos cinco meses. Claro que sí. Gracias, Muchas gracias a ti. Y ahora del otro lado, vamos a hablar de cómo el Partido Demócrata y el presidente Biden están enamorando el voto latino. Varios medios han reportado una propuesta de Biden que legalizaría inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses pero ocurría después de la orden ejecutiva en que el presidente cierra la frontera temporalmente para solicitantes de asilo si los cruces de indocumentados pasan en promedio de 2.500 al día. Para hablarnos de todo esto nos acompaña Maca Casado, la directora de medios hispanos de la campaña Biden-Harris 2024. Maca, gracias por regresar aquí al programa. Quería, quería comenzar hablándote sobre el voto hispano, en particular en los siete estados que pudieran decir la próxima elección. Ustedes están arriba 59% frente al 39% de Donald Trump. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo nos están tratando de enamorar? Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, mira, Jorge, la verdad nosotros estamos orgullosos corriendo una campaña bilingüe por primera vez en la historia. Eh, siempre escuchamos que eh, las campañas llegan a los latinos los últimos tres meses. Nosotros estamos haciendo una operación sin precedentes bajo el liderazgo de Julie Chávez Rodríguez, la primera directora de campaña latina en la historia de los Estados Unidos, para llegar a los latinos más temprano que nunca desde agosto del año pasado. Eh, estamos eh, eh, llevando ese mensaje a los latinos en su propio idioma, con diferentes acentos, en inversiones en radio, en televisión, haciendo un trabajo realmente sin precedente para llegar a los latinos más temprano que nunca, porque el presidente Biden entiende que la comunidad latina es el futuro de este país y que es muy importante llegar a ellos de una manera temprana, agresiva y culturalmente competente. Pero aquí el peligro para ustedes, si incluimos a Kennedy en, en esto, es decir, tres candidatos en lugar de dos, ustedes empiezan a perder el voto. ¿Debido a él ustedes pudieran perder la elección? Mira, hay varias cosas que destacar. Primero, el Comité Nacional Demócrata del DNC está haciendo un trabajo bien importante para destacar el peligro que representa el señor Kennedy para nuestra comunidad. Un hombre que no quiere prohibir las armas de asalto. Un hombre que es, es antivacunas y le hizo un daño muy grande a nuestra comunidad eh, eh, con el COVID. Entonces, eh, esa parte, eh, el DNC está manejando todo lo que es esa respuesta al peligro que es, es, John F., que es, es, es Robert F. Kennedy para nuestra comunidad. Pero lo más importante para destacar es, mira, a medida hay mucha fatiga electoral en este momento, a medida que los votantes se sintonicen en la elección, los votantes latinos en particular con esa malicia y esa inteligencia que nos caracteriza, vamos a entender, van a terminar de entender algo que ya está muy claro. Solamente dos candidatos tienen la posibilidad de llegar a la Casa Blanca. Joe Biden, que, luna, que lucha por nosotros, y Donald Trump, que desprecia nuestra comunidad. Y esa va a ser la elección y a, a eso van a responder los votantes en noviembre. Maca, ¿cuándo anunciaría el presidente Biden esta propuesta de legalización para indocumentados casados con ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Y, y se hace esto para ganar votos o por qué ahora, a cinco, a cinco meses de las elecciones? Yo no quiero hacer ninguna especulación ni adelantarme a alguna medida que vaya a anunciar el presidente. Hace una semana lo escuchamos decir que él tiene contemplado anunciar potenciales nuevas medidas para hacer que nuestro sistema inmigratorio sea eh, más humano y más justo. Yo creo que es muy injusto decir que es una movida política porque estamos a cinco meses de las elecciones, Jorge. Lo primero que Joe Biden hizo cuando llegó a la presidencia fue tratar de pasar esa reforma migratoria que nuestro país tanto necesita eh, y que los republicanos bloquearon. Fue lo primero que hizo como presidente. Ahorita acaba de trabajar hace unos pocos meses con los republicanos de buena fe por meses, muy conservadores, para llegar a esta otra reforma bipartidista para asegurar la frontera y Trump la bloqueó otra vez. Joe Biden viene buscando soluciones desde el primer día y en cuanto a lo de la orden ejecutiva, mira, eh, los estadounidenses, el presidente Biden entregó un resultado donde los estadounidenses demandan acciones, incluso el 64% de los latinos. Pero, pero, pero de eso te quería preguntar, la orden ejecutiva del presidente Biden suena casi igual a lo mismo que hizo Donald Trump dos veces anteriormente cuando él había cerrado la frontera y le está prohibiendo, lo sabes perfectamente, Maca, a, a miles de solicitantes de asilo que tienen el derecho de entrar a los Estados Unidos, los están regresando a México. Muchos están criticando al presidente Biden porque suena exactamente igual que Trump. 
Mira, yo creo que jamás podemos comparar peras con manzanas, jamás podemos comparar a Joe Biden, que está buscando soluciones el primer día con un hombre que separó niños y de sus padres en la frontera, incluso lactantes, con un hombre que está hablando de campos de concentración para detener inmigrantes desde la operación de deportación más grande de la historia de estos Estados Unidos. Eh, son incomparables y, y las medidas también. Esto es algo temporal pero el derecho al asilo está garantizado si tú tienes un caso elegible. La gente, tiene, la gente que tiene su cita de CBP-1 tiene su cita garantizada. Esto es una medida temporal que responde a la demanda de los estadounidenses de acciones. Pero están rechazando, están rechazando a gente maca que, que tendría el derecho bajo la Constitución de solicitar asilo político aquí. Entiendo las diferencias entre Trump y Biden mejor, mejor que nadie, pero en esto parecen lo mismo. Mira, definitivamente no. Esto es una medida temporal, Jorge. Eso, eso también lo sabes tú. La frontera no está cerrada 24-7. Eh, esto solamente entra en vigencia en los momentos en los que la frontera está saturada. Pero todas las personas que tienen un caso y que tienen eh, la posibilidad de tener un asilo en los Estados Unidos van a ser escuchadas sus casos uno por uno y van a poder acceder si realmente son elegibles para Acá eso. me quedan 10 segundos, pero ¿creen que van a ganar en noviembre? Mira, nosotros sabemos que esta elección va a ser muy reñida. Eh, no damos nada por sentado. La tranquilidad que tenemos es que estamos haciendo el trabajo y Trump no. Maca Casado, gracias por estar aquí.